Assalamualaikum Shabai ke, kya mana chhoto mera Shabai. Then we schooler pakhu theke Shabai ke shaga tum jana chhe, abong prathomi khama chhe nici. Karon hoche amra ek to technical faulter karone, doshmi pichhi gechi. Jeta ami kakhono hi chahi na, but tar bar hoye jai, ba onik shomoy hoye jai. To tar jono khobi dukhi to. Aar aske class ta kintu besh moda. Abong aasha korte si class kite. অনেক কিছু শিখতে পারো তো যারা ক্লাসে আছো তারা obviously একটু মনোযোগ দাও এবং আমরা একটু অপেক্ষা করি সো তোমরা অলরেডি স্ক্রিনের উপর দেখতে পাচ্ছো যে আমাদের আজকের ক্লাসের টপিকটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট সো বেসিক্যালি ফ্লোচার্ট নিয়ে এইজন্য আজকে আলোচনা করব কারণ অলরেডি আমার কাছে ইনবক্সে অনেকগুলো মেসেজ আসছে যে ভাইয়া ফার্স্ট পেপার তো আপু পড়াচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো করে পড়াচ্ছেন আপনি একটু টেকনিক্যাল গুলো একটু দেখাই দেন অর্থাৎ এই যে টপিক বেস যেগুলো আছে সামারি বা ফ্লোচার্ট সো ফ্লোচার্টের ব্যাপারটা বারবার চলে আসছিল যে ফ্লোচার্টটা একটু বলে দেন কারণ পাঁচ দুগুণে 10 নাম্বার এই 10 মার্কস কিভাবে পাবো এই 10 মার্কস কিভাবে লিখতে হয় বা আমি যে লিখতেছি এটা সঠিক কিনা সো কেউ রিভাইজ দেওয়ার জন্য কেউ নতুন করে শেখার জন্য কেউ যা শিখেছে বা শিখছে সেটার সাথে তাল মিলিয়ে আরেকটু জানার জন্য সবাই এক এক রকম এক একটা কোয়ারি নিয়ে মেসেজ দিয়েছে সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে চলে আসতে পারছি আমরা আজকে ফ্লোচার্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং ফ্লোচার্টের ইনস এন্ড আউট নিয়ে আমরা প্রচুর কথাবার্তা বলবো এবং কিভাবে ফ্লোচার্টটাকে একদম সঠিক ভাবে লেখা যায় সেই প্রক্রিয়াগুলো ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে ক্লাসের মাধ্যমে শিখে নিব সো তোমরা রেডি আছো কিনা আমাকে একটু বলো কমেন্ট বক্সে যদি রেডি থাকো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ক্লাসটা কিন্তু একদম সুন্দর করে শুরু করতে পারি রাইট আমরা একটু ওয়েট করি আর একটু ওয়েট করি যে সবাই আসছে কিনা যদি সবাই মোটামুটি চলে আসে তাহলে আমরা কিন্তু ক্লাসটা শুরু করতে পারবো রাইট ওকে ডান হ্যাঁ মোটামুটি সবাই চলে আসছে थैंक यू वेरी मच वेरी गुड वेरी गुड वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই একটু খাতা কলম নিয়ে রেডি হবো কারণ আমরা আজকে কিছু টেকনিক্যাল জিনিস আগে আলোচনা করব দেখো ফ্লোচার্ট হচ্ছে এমন একটা পার্টিকুলার টপিক যেই টপিকটা আমি পার্সোনালি পছন্দ করি কেন আর মূল কারণ হচ্ছে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমরা যদি চিন্তা করো যে মার্জিন অফ এরর অর্থাৎ তোমার কতটুকু ভুল হচ্ছে বা কেমন ভুল হচ্ছে সেটা ধরার প্রক্রিয়াটা খুবই কঠিন কারণ আমি এর আগেও বলেছি এখনো বলছি তোমাদের রাইটিং পার্টের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই রাইটিং পার্টের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই তোমাদের কিন্তু কি হচ্ছে দেখো মার্কস গুলো রাইটিং পার্ট থেকেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা হেভি পোরশন হচ্ছে রাইটিং মার্কস এর সো এই রাইটিং পার্টের যে হেভি পোরশন এর যে মার্ক গুলো এর মধ্যে একটা হচ্ছে এই ফ্লোচার্ট এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ফ্লোচার্টটাকে পছন্দ করি এবং ফ্লোচার্টটা সবাই লিখতে গেলে কিছু টেকনিক্যাল এরর তারা করে ফেলে কেউ হয়তো সেন্টেন্স লিখে ফেলে কেউ হয়তো ক্লজ গুলোকে ঠিকঠাক লিখতে পারে না কেউ হয়তো যেখানে অ্যাডজেকটিভ লেখার কথা ওইখানে নাউন লিখে ফেলে যেখানে নাউন লেখার কথা সেখানে অ্যাডজেকটিভ লিখে ফেলে সো অনেক ধরনের ঝামেলা আছে আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ ইউজ করে ফ্লোচার্ট লিখতে চায় এরকম অনেক ধরনের প্রবলেমস আমরা দেখে থাকি কম বেশি সো আমরা আগে একটু দেখবো যে আসলে ফ্লোচার্টের সাথে গ্রামারের কানেকশনটা কোন জায়গায় এবং কনটেক্সট ওয়াইজ ফ্লোচার্ট যদি লিখতেই হয় তাহলে সিন প্যাসেজ গুলো কতটুকু পড়া উচিত এবং কিভাবে পড়া উচিত সো আশা করি সবাই মোটামুটি চলে আসছো আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू वेरी मच যা যা জয়েন করেছো অনেকেরই পরীক্ষা চলছে আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা কাইন্ডলি রেকর্ডেড ক্লাসটা দেখে নিও আমার বিশ্বাস তোমাদের জন্য অনেক কাজে আসবে সো ফ্লোচার্ট মানে কি ব্যাপারটা এই যে ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্ট বলি আমরা এই ফ্লোচার্টটা আসলে কি সো বেসিক্যালি এই ফ্লোচার্ট হচ্ছে একটা কি প্রবাহ চিত্র বা ধারাবাহিকতা এটা হচ্ছে খুবই নিউ একটা ইনক্লুশন এইচএসসি সিলেবাসের বা এমন নিউ না যে আমরাও পড়ে আসেনি সো আমিও পড়ে আসছি ফ্লোচার্ট তোমরাও পড়ছো এবং এর মাঝখানে প্রায় সাত বছরের গ্যাপ বলা যায় সাত বছর আগে আমি পড়ে আসছি এখন সাত বছর পরে যখন তোমাদেরকে পড়াতে যাচ্ছি তো জিনিসটা এতটাও আবার নতুন না কিন্তু একটা হিসেবে আমাদের জন্য নতুন কারণ এস এস সিতে এটা ছিল না সো এই ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য নতুন আর কি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এই ফ্লোচার্ট যে পরীক্ষায় আসবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে স্ল্যাশ তার মূল কারণ হচ্ছে তোমাদের হয় ইনফরমেশন ট্রান্সফার আসবে অথবা ফ্লোচার্ট আসবে এবং এগুলোর জন্য আলাদা সিন প্যাসেজ থাকবে বা আলাদা সিন টেক্সট থাকবে আবারও বল দিচ্ছি সিন টেক্সট থাকবে হোয়াট ডু উই মিন বাই সিন টেক্সট আমরা এটা বুঝি যে 
আমাদের যে ইংলিশ ফর টুডে বইটা আছে ওই ইংলিশ ফর টুডে বইটার যে প্যাসেজ গুলো আছে সেই প্যাসেজ গুলো থেকেই আসবে এর বাহিরে আসবে না এখন কথা হচ্ছে ইনফরমেশন ট্রান্সফার সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নেই ইনফরমেশন ট্রান্সফার খুবই ইজি একটা ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে কিছু গ্যাপস ফিল করতে হয় তোমাদের কিছু কলাম ওয়াইজ এরকম টেবল দেয়া থাকে ওই টেবল গুলাতে তোমাদেরকে কিছু ডাইরেকশন দেয়া থাকে হু উইচ ইভেন্ট এক্সেট্রা এক্সেট্রা সো তোমাদেরকে সেই পার্টিকুলার যে গ্যাপস গুলো আছে সেই গ্যাপস গুলোতে তোমাদের পার্টিকুলার কিছু ওয়ার্ড বসাতে হয় বসালেই তোমরা উত্তর গুলো সঠিক ভাবে করে ফেলো এবং দশটা সঠিক উত্তর দিলে তুমি দশ নম্বর পেয়ে যাও এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে কি হয় সাধারণত ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ইজি কিভাবে এখানে আমাকে দশটা সঠিক উত্তর দিতে হয় ওখানে ফ্লো চার্ট হচ্ছে মাত্র পাঁচটা আমরা এমন কিছু লিখব আমি কেন এমন কিছু বললাম আমি তো বাক্য বলতে পারতাম কিন্তু আমরা এটাকে বাক্য বলবো না কেন সেন্টেন্স বলবো না সেটার ব্যাখ্যাও আমরা করবো আজকে ক্লাসে সো আমরা এমন কিছু লিখবো পাঁচটা লাইন বলতে পারি বাই দাবে তো এটা পূর্ণাঙ্গ বাক্য নাও হতে পারে একটা লাইন পূর্ণাঙ্গ নাও হতে পারে সো পাঁচটা লাইন আমাদের এই যে দুই করে মার্কস ক্যারি করবে এবং এই দশে দশ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে হেল্প করবে সো এই ফ্লো চার্টটা যেটা হচ্ছে একটা প্রবাহ চিত্র এগুলোতে তোমরা অনেক আগে থেকে অভ্যস্ত ছিলে এটা তেমন কোন নতুন কিছু না যদি আমরা চিন্তা করি ওভারঅল অর্থাৎ ওভারঅল তোমরা হচ্ছে আইসিপি তে তোমরা অলরেডি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলায় যখন তোমরা বিভিন্ন ধরনের আহ বিশ্লেষণ ধর্মী প্রশ্ন লিখো অথবা ম্যাথমেটিক্স এ ম্যাথমেটিক্স এও তোমরা এই ধরনের ফ্লো চার্ট ইউজ করে আসছো এখন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এর এই ইংলিশ সাবজেক্ট এ ফার্স্ট পেপারে তোমাদেরকে ফ্লো চার্ট ইউজ করতে হবে তো আমরা একটু দেখি আগে একটু বাংলা পড়া পড়ি একটু বাংলা পড়া পড়ে আমরা হচ্ছে একটু বুঝে নেই যে আসলে কি খুব দ্রুত করে পড়ব যাতে করে আমাদের মেইন যে পড়াটা সেটাতে আমরা বেশি সময় দিতে পারি সো বেসিকলি এই ব্যাপারগুলো তোমরা যে কোনো বইয়ে পেয়ে থাকবা তোমাদের যে কোনো বই যাই ইউজ করো না করো সব জায়গায় কম বেশি একই রকম লেখা লেখা যে পরীক্ষায় ফ্লো চার্ট অথবা ইনফরমেশন ট্রান্সফার সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন থাকবে উভয় ক্ষেত্রে পাঠ্য বই থেকে নিয়ে আলাদা অনুচ্ছেদ মানে প্যাসেজ থেকে হবে তাহলে বুঝতেই পারছো যে বলেই দিচ্ছে যে পাঠ্য বই অর্থাৎ সিন প্যাসেজ সো ভয় পাওয়ার কিছু নাই এই জন্য বারবার তোমাদেরকে বলি শুধুমাত্র এম সি কিউ কোশ্চেন অ্যান্সার অথবা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস উইথাউট ক্লুজ এগুলো ছাড়াও আমাদের এই ফ্লো চার্ট এর জন্য সামারির জন্য কিন্তু আলাদা অনুচ্ছেদ আসবে এবং সেটা বই থেকে আসবে সো বইয়ের পড়া গুলো একটু বেশি করে পড়া উচিত আমাদের পরবর্তীতে কি বলা হয়েছে এটা বলা হয়েছে যে মূলত এ প্রশ্নে পাঠ্য বইয়ের সিন প্যাসেজের সামগ্রিক বা আংশিক বক্তব্য একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে আমাদের দেখাতে হয় সেই ক্ষেত্রে অলরেডি আমাদের জন্য একটা করা থাকে এবং সেই অনুপাতে ডিরেকশন ওয়াইজ আমাদেরকে লিখতে হয় সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে বক্তব্যগুলো কেমন হওয়া উচিত তাহলে এইখানে প্রশ্নটা চলে আসে যে বক্তব্যটা কেমন হওয়া উচিত এখানে একটু খেয়াল করো এই যে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি প্লাস মেইন ভার প্লাস অবজেক্ট এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা কি যে শি ক্যান ডু দা ওয়ার্ক এই টাইপের একটা সেন্টেন্স আমরা বলি সো সেই ক্ষেত্রে এটা কি একটা বাক্য একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্য এবং এটা হচ্ছে একটা মেইন ক্লস বা পূর্ণাঙ্গ ক্লস যা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম তার আর কোন প্রকার সাব অর্ডিনের ক্লস এর দরকার হয় না কিন্তু ফ্লো চার্ট এর ক্ষেত্রে আমরা এগুলো অ্যাভয়েড করব আমরা কখনোই ফ্লো চার্টে একটা বাক্য লিখবো না দ্যাট ডাজ মিন যে আমরা কখনোই এই সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ভ মেইন ভার্ভ এগুলোকে ইউজ করব না সো এই জিনিসগুলো আমাদের একদম প্রথমকার কথাগুলো ফ্লোচার্ট লিখতে গেলে এই কথাগুলো মনে রাখতেই হবে যে কখনো সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ভ মেইন ভার্ভ এগুলো আমাদের কি আসবে না এগুলো আসবে না হ্যাঁ ভার্ভের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্ম আসবে ভার্ভের ইনফিনিটিভ আসবে জিরান্ড আসবে ইনফিনিটিভ ফ্রেইজ আসবে কিন্তু এইভাবে সরাসরি কোনো সেন্টেন্স আমরা লিখবো না উপরে আরেকটা জিনিস আছে এখানে শোয়িং ওর ম্যানশনিং সো এইটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন একটা ডাইরেকশন অর্থাৎ আমি সবসময় যেটা বলি যখন একটা কোশ্চেন আমরা দেখব সেই কোশ্চেনটা দেখার সময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোশ্চেনে কি ধরনের কথা লেখা আছে সো ফ্লো চার্টে সবসময় আমরা এই শোয়িং বা ম্যানশনিং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখতে পারবো সেটা যে বোর্ডেই আসুক না কেন এবং এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে ওই যে ডাইরেকশন এটা বলে দেওয়া থাকে সো এইটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড এটার দিকে তাকিয়ে আমাদের পরের অংশটুক দেখলে আমরা বুঝি যে আমরা কিভাবে একটা ফ্লোচার্ট লিখতে যাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে এখানে একটা কথা বললো শর্ট 
ফ্রেজ তাহলে খেয়াল করো আমরা অনেকে রিপোর্ট রাইটিং লিখে আসছি রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা কি করে থাকতাম অথবা আমরা একটা স্টোরি টাইটেল লিখার ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম আমরা একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ড ইউজ করতাম বা কিছু শব্দ মিলে একটা টাইটেল লিখে ফেলতাম এই পার্টিকুলার ফ্লো চার্টটাও কিন্তু তেমনই এই ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হার্ড এন্ড ফাস্ট তার মানে বাধা ধরা কোনো রুলস নেই অর্থাৎ তুমি নর্মালি এগুলো কি করতে পারবা তুমি লিখতে পারবা এখন কথা হচ্ছে এখানে লেখা আছে টেন পিপল ওয়ার কিলড ইন দা বাস খেয়াল করো তো এই ওয়ার হচ্ছে একটা বি ভার্ভ বা অক্সিলারি ভার্ভ এই কিলড হচ্ছে একটা মেইন ভার্ভ তাহলে এতক্ষণ যে ভাইয়া কথাগুলো বলছি এই যে টেন পিপল আমার সাবজেক্ট ওয়ার হচ্ছে আমার অক্সিলারি ভার্ভ আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে বলো তো এই ধরনের বাক্য আমরা কি লিখতে পারবো ফ্লো চার্টে কি আমরা পূর্ণাঙ্গ বাক্য লিখতে পারবো হি ওয়েন্ট দেয়ার টেন পিপল ওয়ার কিলড ইন দা বাস এই ধরনের জিনিস আমরা লিখতে পারবো অবশ্যই না তাহলে এগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে অ্যাভয়েড করতে হবে আমরা এরকম লিখতে পারতাম টেন পিপল কিলড ইন বাস অ্যাক্সিডেন্ট এটা একটা টাইটেল আমরা সংবাদপত্র দেখি বা আমরা অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখি যে যে সংবাদপত্র গুলোর পেজ গুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে তাদের হেডলাইন গুলো এইরকম হয় দশ জন মারা গেল বাস অ্যাক্সিডেন্টে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বলিনি যে দশ জন এভাবে মারা গিয়েছিল বা দশ জনকে মেরে ফেলা হয়েছিল তার মানে পূর্ণাঙ্গ বাক্য আমরা তৈরি করার চেষ্টা করিনি সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে এছাড়া আর অনেক উপায় আছে সেই উপায় আমি ধীরে ধীরে যাব সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা ছিল একদম প্রথম দিকের কথা পরের কথাটা হচ্ছে এখানে দেখো বেশ কিছু ফ্রেজ লেখার পর কিছু ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলা হচ্ছে হ্যাবিং বলা হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান যেটা হচ্ছে বেইস ফর্ম আলটিমেটলি এগুলোকে আমরা বলি ভার্বের কিছু স্পেশাল ফর্ম তো আমি আগেও বলেছি যে ভার্ভ ছাড়া তো আমরা সাধারণত কোন প্রকার অর্থ বা আমরা কোন আমাদের যে প্রকাশ গুলো আমরা যে সেন্টেন্স গুলো লিখি ভার্ভ ছাড়া তো কখনো লিখতে পাই না তাই না তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ভার্ভের প্রেজেন্স বা ভার্ভের উপস্থিতি খুবই জরুরি এই ফ্লো চার্টে কিন্তু সেগুলো কোন ফর্মেটে বেশি হয় সো এই তিনটা ফর্মেটে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমরা লিখে থাকি এবং স্পেশালি আমি যদি বলি তাহলে এই প্রথমটা এবং এই শেষটা অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দ্যাট ডাজ মিন ভি ওয়ান প্লাস আই এনজি যেটা যখন বাক্যের শুরুতে বসতো আমরা জানি সেটা জেরান হয়ে যেত তার মূল কারণ ছিল সেটা তখন নাউনের মতো আচরণ করত সো জেরান যে শুধুমাত্র বাক্যের শুরুতে বসলে হয় তাও না জেরান শেষে বসলেও হতে পারে সেটার ব্যাপারে আমরা একটু পরে আলোচনা করব কিন্তু আমরা জেনে রাখলাম যে ভার্বের দুইটা ফর্ম কয়টা ফর্ম দুইটা ফর্ম একটা হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আই এনজি আর একটা হচ্ছে আমাদের টু প্লাস ভি ওয়ান যেটা হচ্ছে বেস ফর্ম এই ইনফিনিটিভ আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপলি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আমরা আমরাও লিখে থাকি তাহলে দেখো কিছু বাংলা লেখা আছে প্রশ্নটি দ্বারা শিক্ষার্থীদেরকে প্যাসেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন কোয়েশ্চেন ফর্মেট উপস্থাপন করতে বলা হবে যেটা আমি সবসময় বলি যে কনটেক্সট ওয়াইজ আমরা লিখি অর্থাৎ কনটেক্সট ওয়াইজ মানে কি এই কনটেক্সট কথাটা আসলে আমাদের বুঝতে হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের যে প্যাসেজটা দেয়া থাকে ওই প্যাসেজটার তো কিছু ভাববস্তু থাকে কিছু ক্যারেক্টার্স থাকে একটা স্টোরি লাইন থাকে সো ওইটার অনুপাতে যেই কথাটা শোয়িং বা ম্যানশনিং এর পরে বলা থাকে সেইটাই হচ্ছে আমাদের কি আলটিমেট কনটেক্সট লাইন এই সেই কনটেক্সটে আমাদেরকে কি করতে হয় লিখতে হয় সো আলটিমেটলি সরাসরি ইনফরমেশন সবসময় নাও পেতে পারি একটু ইঙ্গিত পূর্ণ দেওয়া থাকতে পারে সো আমাদেরকে বুঝে নিতে হয় যে কোনটা কখন কেন বলা হয়েছে প্রশ্নটি গ্রিড বা টেবিল আকারে প্রণীত হবে অর্থাৎ যখন প্রশ্নটা দিবে তখন কেমন হবে তখন হয় তোমাদেরকে এইভাবে হরাইজনটাল বলবে যে নাম্বার ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ তারপরে এরকম কিছু অ্যারো দিয়ে দিয়ে নাম্বার টু কিছু খালি ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিয়ে দিবে অথবা নিচে নিচেও দিতে পারে তবে এইটাই বেশি দেখা যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইনফরমেশন ট্রান্সফারে কি হয় সো এখন থেকে আমরা যে এই গাইডলাইন গুলো পড়বো সেই গাইডলাইন গুলো হচ্ছে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের উপর সো ইনফরমেশন ট্রান্সফারে জাস্ট কি বলা হয় যে প্রশ্নটি গ্রিড বা টেবিল আকারে হয় যেটার ব্যাপারে আমি অনেক আগেই বলেছি একটু আগে সো সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে গ্যাপ থাকে এবং প্রত্যেকটা গ্যাপের জন্য কিছু তথ্যের আলোকে সঠিক তথ্যটা বেছে নিতে হয় এবং প্রদত্ত গ্যাপ পূরণের ক্ষেত্রে তথ্যের গভীরে গিয়ে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তুলে ধরতে হবে তবে পরীক্ষায় যথাসম্ভব তথ্যের বিস্তৃতি সহকারে প্রশ্ন করতে সম্ভব সেটা যখন আমি তোমাদেরকে ইনফরমেশন ট্রান্সফার করাবো তখন দেখাবো ঠিক আছে সো এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই এখন আসো ফ্লো চার্ট কিভাবে উত্তর করতে হয় তাহলে ফ্লো চার্ট কোয়েশ্চেনটা কি এটা আমরা সবাই কম বেশি জানতাম অথবা আজকে জানলাম বা আমি অল্প
uh, feel the flow chart mentioning the characteristics of Nelson Mandela. Bolbe J. Shekane Tomar mentioned put away Nelson Mandela characteristics. Among Prothumta Idache, J. Apartheid leader. It act a good to no characteristics. Tahole Sheke Tamaki Lekte Barbona, J. Nelson Mandela are Kiki Dorone Boshistoache. Talabusti Barcho, the context wise Kibabe Amra Durbo, Koshen Guloke. Economic Kibabe Utur Kurbo. Economic Shubangla Gotache, the flow chart holo, need this to go to Vishabus to get Kandrokore. Ekathic boxer mutton in this to go to Haraba Higbabe, it to Diniske, Upostapon Kora, step by step. Gonite, Bugole, or Nano Bivino, the project which we show at a flowchart use Koratako. Amito Bolam, Tomra ICT, the project for even a flowchart use Koracho. Mathematics at Tomra flowchart use Koracho. So English of Hashate, Kabalitan need this to be show Kakathic boxer with the Rupusta Pon Kotahoi, among Erocom pasta box put on Kotahoi. Among protector boxer, do you call a marks take? Do the shop shorty take? Tell it to me pass the one at Doshpete, Paro. Akonasche Munjinista. The actually grammatically, I'm a key league. I'm at a flow chart or on a kitchen column, on a bangla kota shulam, J. A. E. Hoy, A. E. Ashe, A. Babi Babutor Kotahoi, Akonamadric to business and Damracholashi, about it to seriousness tied to Barate Hobe. Caron, seriousness Tamra Navara lakin to Buste Parbona, Jamra Kini Kotabulchi. Nako, flow chart corner coict in Niome Kotamik and a likechi. She coict in Niome with a shop to good to Puno Niom Hoche, Prothumta, the Prothum box tea, noun the Shuduhole. Poroboti pasti boxo, noun di purun color, chesta gutta hobe. Akon ekotata jokoni ami bully, tokoni tumra prothom prostor, noun taki. Tarpurami jani jetumra oneki dustumi gurevolo, caron noun camera shabai jani. Noun uchiki, bolo, act a parcel with speech, jacaro nam, jacono, jagan nam, staner, jetabula marki, bakal, bajacono visa jacono is nam uchiki, noun. Tale noun a form gulamajani, concrete noun at se, abstract noun at se. Common noun, a material noun, a che. Segula amra kub bhalo korai jani. So a prothom box to jodi noun de shuru hai. Taole amra onik khetre bolli je noun diye shi ta purno korar chesta korao chhe. Ekhon prashno ashe bhaiya. Amra shudu noun diye ki tori korte parbo. Ei je apni upor duita jis likhe rakchen. V1 plus ing ba present participle ba 2 plus V1 ba infinitive. Egula diye ki korte pari na. Amar uttor hotche. Hey, amra korte pari. Tobe dekhar shondor jeer jono. দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমরা কি করি ওই নাউন দিয়ে শুরু হলে আমরা নাউন গুলো দিয়ে শুরু করি আবার एग्जांपलটা ফিরে যাই আমি যে একটু আগে বললাম যে নেলসন ম্যান্ডেলা যে ছিল একজন অ্যাপারটহেড লিডার অর্থাৎ অথবা আমরা বলতে পারি যে এই এই ক্ষেত্রে তার হতে পারে একজন অ্যাক্টিভিস্ট এন অ্যাক্টিভিস্ট ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো কি ডিটারমিনার আর নাউন অথবা নাউন অ্যাডজেকটিভ আর নাউন দিয়ে শুরু হয় না সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবেই উত্তরগুলো লিখতে পারি এখন সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি বিং আ লিডার বা আমি যদি বলি হচ্ছে টু লিড মানে আমরা ইনফিনিটিভ বা যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ করি দেখতে সুন্দর লাগে না এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক তথ্যটা দিতেও কষ্ট হতে পারে সো যখন নাউন দিয়ে শুরু হবে এবং নাউন দিয়ে কখন শুরু হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা মনে রাখবে তোমাদের क्वेश्चनে এই বোর্ড क्वेश्चन হোক যেটা এইচএসসি তে দিবা সেটা হোক তোমার কলেজের क्वेश्चन যাই দাও না কেন যখনই বলবে এই ধরনের জিনিস তখন দেখবা যে একটা পার্টিকুলার ঘটনা একটা পার্টিকুলার মানুষ বা একটা বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তখনই আমরা সাধারণত নাউন এবং এই দুই নাম্বারটা অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন এটা আমরা পাই আচ্ছা ভাই একটু দেখান তো অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউনের ব্যাপারটা কি সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তো তোমাদের অনেক আগেই বলেছি যে অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ পজিশন পার্সোনাল স্পিচের তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো এই যে অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন যেটা আমরা জানি যে নাউনের আগে যাই বসে সেটা অ্যাডজেকটিভ হয়ে যায় তার একটা মুখ্য উদাহরণ ছিল এই যে এটা দিস হাউস আমরা জানতাম যে এই বাড়িটি এটা বাংলা এবং এই দিস কে আমরা বলি ডেমোনস্ট্রেটিভ pronoun so a demonstrative pronoun this ta jokhon ei house noun er age boshe tokhon kintu ei this ta ashole adjective hoye jay tobe ei je slight change gulo ekhane ekta ghotona ghote ami jokhon tomader ke modifiers practice koralam tokhon kintu ami tomader ke bolechilam je ei je modifiers gulo er bhitore ekta ache noun adjective tumra tokhon onekei bolechilo noun adjective eta abar ki tokhon ami bolechilam je noun adjective hocche shei sob adjective je gulo actually noun kintu tader obosthaner karone shudhumatro 
एडजेक्टिव हिसाब से विवेचित देखो तो रेस कोर्स टेनिस बॉल सो अनेक क्षेत्र प्रथम बक्सिपल लिखो थ्री गो एंड गन कथा शब्द बसाते जिज्ञासा कर प्लीजे गल्प करो तुम गल्प करते ही परवर्ती जिन गिस करते मिस ना कर गुरुपूर्ण अंश चले जा थैंक यू भेरि माच एक मनोज दौले कि मारा सेंसिटी जिन शिखते जाटी तरह कारण हम क्यों ही उंड तुम जे डिपार्टमेंट सायस आर्ट कमार्स तुम्हें एक क्लियर भिशन थे धारणा रखते 
যে ফ্রেজ এন্ড ক্লজ অ্যাকচুয়ালি কি তাদের ভিতরে সামঞ্জস্যতাই বা কি বা তাদের ভিতরে পার্থক্যটাই কি কারণ এই জিনিসগুলোই পরবর্তীতে আমরা এইচএসসি এর পরে যখন অ্যাডমিশন টেস্টে যাই আমরা এগুলোর পিছনেই দৌড়াই কিন্তু আমরা বুঝি না তারপরেও বুঝি না সো চলো একটু চেষ্টা করি যে এই বিষয়গুলো আমরা একটু বুঝতে পারি কিনা দেখো এখানে আমরা বড় করে কিছু একটা লিখেছি যে দা মেইন ডিফারেন্স কি বলেছি দা মেইন ডিফারেন্স ইজ দ্যাট ক্লজেস হ্যাভ বোথ আ সাবজেক্ট এন্ড প্রেডিকেট বোঝার চেষ্টা করো ক্লজ সম্পর্কে আমি বহুবার বলেছি তোমাদেরকে ক্লজ হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে আমাদের মেইন ক্লজ আর একটা হচ্ছে আমাদের সাব অর্ডিনেট ক্লজ আমি যখন তোমাদেরকে কন্ডিশনাল এর স্ট্রাকচার দেখিয়েছি তখন আমি এই ক্লজ সম্পর্কে একদম স্পষ্ট ধারণা দিয়েছি সো মেইন ক্লজ আর সাব অর্ডিনেট ক্লজ এর মধ্যে পার্থক্য কি মেইন ক্লজ হচ্ছে যে ক্লজ গুলো নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের অর্থ প্রকাশ করতে পারে আর সাব অর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে যারা স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এই ক্ষেত্রে অনেকের একটা প্রবলেম হয় যে ভাইয়া একটা মেইন ক্লজ কি একটা সেন্টেন্স হতে পারে উত্তর হবে হ্যাঁ একটা মেইন ক্লজ একটা সেন্টেন্স হতে পারে সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে সো একটা সেন্টেন্স আর একটা মেইন ক্লজ একই রকম হতে পারে কিন্তু যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা পড়ি এটা সিম্পল সেন্টেন্স এর জন্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যখন আমরা পড়ি তখন আমরা জানি অবধারিত ভাবে একটা মেইন ক্লজ থাকবে আর একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ থাকবে তাহলে আবার চলে আসি সেখানে যে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট কি ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে সাবজেক্ট হচ্ছে নাউন নাউন ফ্রেজ প্রোনাউন এগুলো নিয়ে তৈরি হয় নাউন ফ্রেজ আজকে ক্লিয়ার হবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই নাউন ফ্রেজ আজকে ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে অনেক জায়গায় নাউন ফ্রেজ বলি আমি এক্সাম্পল বলি বা একটু বলার চেষ্টা করি হয়তো অনেকে বুঝো আবার অনেকে বুঝো না ইনশাল্লাহ আজকে বুঝতে পারবে সো এই যে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট এগুলো থাকে কোথায় থাকে ক্লজ এ থাকে অর্থাৎ ক্লজ যদি হতে হয় ক্লজ যদি হতে হয় সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট থাকতে হবে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট থাকতে হবে ফ্রেইজেস ডু নট তার মানে ফ্রেইজেস এর ভিতরে কি থাকে না এরকম সাবজেক্ট বা প্রেডিকেট থাকে না ভাইয়া প্রেডিকেট কি ভার প্লাস অবজেক্ট ভার প্লাস অবজেক্ট এর যে অংশটা সেটাকে আমরা প্রেডিকেট বলি এখন কোশ্চেন আরো আসে কি কোশ্চেন আসে ভাইয়া এই ফ্রেজ যে বলছেন এই ফ্রেজটা আসলে কি বুঝবো আমরা তো ফ্রেজ এন ইডিয়মস পরে আসছি হম হ্যাঁ কি পরে আসছি ভাইয়া আমরা পরে আসছি হচ্ছে এমন সব জিনিস যে এবিসি মানে জেনারেল নলেজ প্রাথমিক জ্ঞান আমরা পরে আসছি হচ্ছে জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ নান এগুলো তো ভাইয়া ফ্রেজ এন ইডিয়ম তাহলে এদের সাথে কি এদের কোন সম্পর্ক আছে একদমই না ওই ফ্রেজ এন ইডিয়ম একটা বিশেষ ধরনের এক্সপ্রেশন ওই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা আমাদের বাংলা ভাষাতেও আছে কিন্তু এই ফ্রেজটা হচ্ছে ওইটা থেকে ডিফারেন্ট কিভাবে কারণ ওইখানে একটা নির্দিষ্ট অর্থ বোঝানোর জন্য এটা ইউজ হয় কিন্তু ফ্রেজ গুলো ইউজ হয় পার্টস অফ স্পিচ কে সাবস্টিটিউট করার জন্য মাত্র যে লাইনটা বললাম এটা তোমার জানা খুবই জরুরি ফ্রেজ গুলো কেন ইউজ হয় ফ্রেজ গুলো এই জন্য ইউজ হয় কারণ ফ্রেজ গুলোকে আমরা ব্যবহার করি পার্টস অফ স্পিচ কে সাবস্টিটিউট করার জন্য অর্থাৎ নাউন এর জায়গায় আমরা নাউন ফ্রেজ ইউজ করি অ্যাডজেক্টিভ এর জায়গায় আমরা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ ইউজ করি অ্যাডভার্ব এর জায়গায় আমরা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ ইউজ করি সো এই যে কথাগুলো এটা একটু বোঝো একটু পরেই পুরো ব্যাখ্যাটা জানতে পারবে ফ্রেজেস আর পার্ট অফ ক্লজেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ফ্রেজ কিন্তু ক্লজ এরই একটা অংশ ফ্রেজ কিন্তু ক্লজ এরই একটা অংশ দে অ্যাড মিনিং টু সেন্টেন্সেস বাট দ্য সেন্টেন্স ক্যান এক্সিস্ট উইদাউট এ ফ্রেজ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন বটম লাইন যে তারা কিছু মিনিংফুল অর্থ মানে অর্থবোধক কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু কিন্তু দ্য সেন্টেন্স ক্যান এক্সিস্ট এই যে আমার মোডাল ভার্ভ ক্যান এই যে আমার মেইন ভার্ভ এক্সিস্ট এক্সিস্ট মানে কি টিকে থাকতে পারে তার মানে সেন্টেন্সটা টিকে থাকতে পারে একটা ফ্রেজ ছাড়া তাহলে চলো এই যে তোমাদের স্ক্রিনের উপর এখন একটা ডিফারেন্স দেওয়া আছে তার মানে একটা পার্থক্য দেওয়া আছে তাহলে দেখো তো এক পাশে লেখা আছে ফ্রেজ আর এক পাশে লেখা আছে ক্লজ বলা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেজ এন্ড ক্লজ তো একটু দেখি যে আসলে কি কি জায়গায় ডিফারেন্সটা আছে একটু এক্সাম্পল গুলো দেখি চলো আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস স্ট্যান্ডিং টুগেদার এজ এ কনসেপচুয়াল ইউনিট আলোচনা করবে তোমাদের প্রথম কথাটা এটা থাকবে যে দেখ ফ্রেজ এর কিন্তু কোন প্রকার সাবজেক্ট অথবা ভার্ভ নেই ফ্রেজ এর কোন প্রকার সাবজেক্ট অথবা কি নেই ভার্ভ নেই তাহলে এই কথাটা সবার প্রথম থাকতে হবে যে ফ্রেজ এর কোন প্রকার সাবজেক্ট অথবা 
verb নেই তাহলে clause এর কি আছে clause এর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে clause হচ্ছে এমন একটা grammatical arrangement যেখানে a set of words having a subject and verb done হয়ে গেল phrase is a component of a clause তার মানে phrase clause এর একটি অংশ phrase is a component of a clause তার মানে phrase clause এর একটা অংশ clause is a component of a complete sentence আমি একটু আগে বলেছিলাম যে মেইন ক্লজ নিজেই একটা সেন্টেন্স হতে পারে কমপ্লিট সেন্টেন্স আবার শুধু সাবঅর্ডিনেট ক্লজও কিন্তু একটি কমপ্লিট সেন্টেন্সের কি অংশ কারণ আমরা জানি আমি যদি বলি ইফ হি কামস আই উইল গো এই ক্ষেত্রে ইফ হি কামস এটা হচ্ছে কি দেখো তো আমরা যদি একটু লিখি যে ইফ হি কামস আই উইল গো এই যে ইফ হি কামস এটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আমরা বলি যে এই ইফ যেটা একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন विज्ञान बुम शुने हाइड्रोजें मिले एरक एमोनियम मूलक सो से क्षेत्र में भरे की नाइट्रोजें हाइड्रोजें कारो आलदा बैशिष्ट आज एकदम ही नहीं त्रेस गो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड दिए तैरी है क्योंकि वाटर दिए तुम बुझो तुम्हारे की बला हम In the water दिए तुम्हारा की बुझो ये टाकी कोनो complete sense है पढ़े actually कि in the water तुम्हारा प्रश्न आज ना वह है in the water बुझे ची किंतु in the water की water की आ ची ये जी की question तार शे तार माने ये टा incomplete so वो जी जोगो मुलो के कथा बोले चिलाम जे different different मोलो मिले एक टा निर्दिष्ट structure तो ये करे किंतु तादेव गठन टाव अलादा होच्छे तादेव काजे धरोनो अलादा हो सब समय बेसिकलिंग कथागुल मिल आना भाई फ्रेज एंड क्लस क्या पढ़ी प्रथम उदाहरण फिस सुम इन दिन फिस हम एक सबजेक्ट जो बोथ सींगुलर एंड प्लूरल हिसाब से फिसर इज कर प्लीज एक कमेंटे वाक्य होना वाक्य होना वाक्य की वाक्य अवश्य वाक्य है कारण पानी कारो सातर काटे अवश्य मेरा सो मेरा सातर आ वाक्यूर्ण रूप प्रकाश करते 
এই ইন দা ওয়াটার বোল্ড করা আছে তার মানে এটা হচ্ছে ফ্রেজ কি ফ্রেজ একটু পরে জানব পরেরটা দেখো ফিশ সুইমস ইন দা ওয়াটার তাহলে এই ফিশ সুইমস কি একটা ক্লজ হতে পারে না সাতার কাটছে মাছেরা মাছেরা সাতার কাটে তাহলে এটা যদি ক্লজ হয় তাহলে বুঝতেই পারছি এটা মেইন ক্লজ এটা একটা মেইন ক্লজ তার সাপোর্টিং সেন্টেন্সের অংশ হিসেবে এই ওয়ার্ডস গুলো আছে যেমন ইন দা ওয়াটার পানির মধ্যে কারণ আমরা সবাই জানি যে মাছ তো পানিতেই সাঁতরাবে আবার দেখো শি ইজ স্লিপিং অন দা ফ্লোর তাহলে তার অবস্থানকে প্রকাশ করেছি সে ঘুমাচ্ছে কোথায় ঘুমাচ্ছে এই যে অন দা ফ্লোর তাহলে এইটা কি আমরা কি পড়েছিলাম যে যখন ভার্ভ গুলোকে তার অবস্থান গুলো বোঝানোর জন্য বা ভার্ভ কি করছে কি অনুপাতে করছে সেটা বোঝানোর জন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমরা কি বলেছিলাম অ্যাডভার্ভ বলেছিলাম না আমরা একটা এরকম সেন্টেন্স পড়েছি না যে শি ওয়াক উইকলি আমরা চাইলে তো এই কুইকলি ওয়ার্ডটা ইউজ নাও করতে পারতাম আমরা শুধু বলতে পারতাম শি ওয়াক তাহলে এই যে আমরা এই পার্টিকুলার ভার্ভটাকে অ্যাকোম্পেনি করলাম এই কুইকলি দিয়ে আলটিমেটলি এটাকেই বলা হয় অ্যাডভার্ভ সো এগুলো আমরা পড়বো যে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেস কেমন অনেক মজার তারপরে দেখো তো এখন আমরা যদি এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিই যে শি স্লিপিং তাহলে কি বাক্য হবে না অবশ্যই বাক্য হবে তার মানে কি ক্লস হবে না অবশ্যই ক্লস হবে প্রিন্সিপাল ক্লস হয়ে যাবে কিন্তু 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 একটু ডিফারেন্ট হয়ে যায় কারণ শি স্লিপিং সে ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে পূর্ণাঙ্গ অর্থ দিচ্ছে কিন্তু কেন ঘুমাচ্ছে কখন থেকে ঘুমাচ্ছে এগুলো তথ্য দিলে সুন্দর লাগে সেন্টেন্সটা তারপর একটা আছো দে উইল মিট অ্যাট দ্য কনসার্ট এখন আমি বললাম তারা মিলিত হবে তারা মিলিত হবে দে উইল মিট এখন কনসার্টে হবে নাকি কারো মানে বার্থডে পার্টিতে হবে সেটা আমরা জানি না এখন সেটা যদি আমরা না লিখি তাহলে কি বাক্যটা হয় না ক্লসটা কি লেখা যায় না অবশ্যই লেখা যায় তো এই যে বুঝতে পারতো সব ব্যাপারটা এই যে অ্যাট দ্য কনসার্ট এইটা হচ্ছে এমন একটা সাপোর্টিং অংশ এই বাক্যের যেটাকে আমরা ফ্রেজ বলতেছি ঠিক আছে অ্যাট দ্য কনসার্ট তার মানে কনসার্ট এ কনসার্ট এ অ্যাট একটা প্রেপোজিশন দা হচ্ছে একটা ডিটারমিনার কনসার্ট হচ্ছে একটা নাউন তাহলে দেখো তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস মিলে একটা কালেকটিভ অর্থ দিচ্ছে একটা সমষ্টিগত অর্থ দিচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এই ব্যাপারগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেমন ওভার দা হোরাইজন আমরা কিন্তু বলেছিলাম ফ্রেস কখনো কমপ্লিটলি অর্থ দিতে পারে না সো ওভার দা হরাইজন বললে তুমি এখানে কোনো কোন কমপ্লিট সেন্স পাচ্ছ না কিন্তু হি স্মাইল্ড সে হেসেছিল হি স্মাইল্ড সে হেসেছিল এখানে কিন্তু কমপ্লিট সেন্স আছে এখানে কিন্তু কমপ্লিট সেন্স আছে ঠিক আছে ওকে শি ইজ স্ক্যাচিং অন দা ওয়াল ধর অনেকে আছে না বাচ্চা কাচ্চারা কি করে ওয়ালের ভিতরে আঁকে তো আমরা বলতে পারি যে শি অর হি ইজ স্ক্যাচিং অন দা ওয়াল কিন্তু আমি যদি জাস্ট বলি যে সে যদি স্ক্যাচিং করছে তার মানে হি অর শি ইজ স্ক্যাচিং তাহলে কি আর কিছু বলার দরকার আছে অন দা ওয়াল করছে নাকি অন দা ব্যাকগ্রাউন্ড করছে ইন আ পেপার করছে এত কিছু তো আমার জানার দরকার নেই তো এই যে ব্যাপারগুলো না এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে ফ্রেজ যেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ক্লজ এর সাথে অ্যাড হয়ে ক্লজটাকে আরো শক্তিশালী করে ক্লজ এর যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো আরো সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে সহায়তা করে তাহলে আশা করি এইটুক বেসিক আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে একটা ফ্রেজ আর একটা ক্লজ কিভাবে অ্যাক্ট করে একটা ফ্রেজ এর কি ধরনের কাজ একটা ক্লজ এর কি ধরনের কাজ আমাকে একটু ঝটপট জানাও আর কারো যদি কোনো এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে সেটাও আমাকে একটু জানাও প্লিজ একটু জলদি জানাও যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ যে ফ্রেজ আর ক্লজ আমরা বুঝতে পেরেছি ক্লজ আমরা আগেই বলেছি আমরা ক্লজ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি তিন ধরনের ক্লজ সম্পর্কে বলেছি মেইন ক্লজ সাব অর্ডিনেট ক্লজ কো অর্ডিনেট ক্লজ কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় সেটাও তোমাদের পড়িয়েছি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স পড়ানোর সময় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সাব অর্ডিনেট ক্লজটা শুধুমাত্র আমরা দেখি স্পেশালি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আর আমরা কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন ফর এক্সাম্পল অ্যান্ড বাট and so not only but also both dot 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 and এই টাইপের যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা বলছি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যেগুলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় যারা আমার সেন্টেন্স কমপ্লিশন বা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্লাসগুলো করনি তারা কাইন্ডলি ওই ক্লাসগুলো করে নিবা তো আমাকে এখন জানাও যে এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি কিনা একটু দ্রুত আমাকে বলো ওকে ওকে স্ক্রিন বড় করেন প্লিজ আচ্ছা স্ক্রিন বড়ই আছে স্ক্রিন বড়ই আছে ঠিক আছে ওকে সমস্যা নেই তোমরা পেয়ে যাবে সেটা এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পেরেছি আটকে যাচ্ছে আচ্ছা আটকে যাচ্ছে লেখাগুলো একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা বাট আমার এক মানে আমি যে এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি সেটা বুঝেছি কিনা সেটা বলো এক্সপ্লেনেশন বুঝেছে কিনা সেটা বলো 
এক্সপ্লেনেশন বুঝেছি কিনা লেখা ছোট হয়ে যাচ্ছে সেটা একটা ডিফারেন্ট হিসাবে আমরা লেকচার শিটে এগুলো পেয়ে যাব এক্সপ্লেনেশন বুঝেছো কিনা সেটুক বলো আলহামদুলিল্লাহ ওকে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ স্মুথলি ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে ফ্রেজ কি ক্লজ এর পার্ট না হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি একটু দ্রুত কিছু কোয়েশ্চেন নিব বলো এই ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজ সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাইলে আমাকে বলে ফেলো প্লিজ আমাকে বলে ফেলো আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি প্লিজ বলে ফেলো তাহলে আমি প্রশ্নের উত্তর গুলো দিয়ে দিতে পারবো প্লিজ আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আমাকে বলো ওকে জুম করলে ভালো হয় জুম আর করতে হবে না এখন তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ এখন তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ এখন তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ এখন আর তোমাদের জুম করা লাগবে না এখন শুধু বলো এই পর্যন্ত আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা ফ্রেজ আর ক্লজ নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পেরেছ যেহেতু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহলে চলো আমরা টাইপস অফ ফ্রেজ এসে চলে যাই ওকে ওকে তুমি কিভাবে শুরু করবা দুই দিন আগে যোগদান করেছো তুমি আমাকে পার্সোনালি মেসেজ দিও আমার মনে সেই ক্ষেত্রে ভালো হয় ঠিক আছে ওকে রাহুল সান্তনার কিছু নেই লেকচার শিটটা আমরা একটু প্রসেস করছি আর লেকচার শিটের বানানটা হচ্ছে এস এইচ ডাবল ই টি আমি বারবার তোমাদেরকে বলি এটা তোমরা অনেক বড় হয়েছ তোমরা দয়া করে লেকচার শিটের লেকচার শিট বানানটা ঠিক মতো লেখো আর উত্তর দিয়ে সান্তনা না এটা প্রসেস চলছে কারণ ওইটা একটু ভিন্ন ভাবে আমরা নিয়েছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু আমরা ক্রাইটেরিয়াটা ফিল করে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এটা নিয়ে তোমরা ভয় পেও না আর ইনশাল্লাহ আমরা আজকে বা কালকের ভিতর পাবো ইনশাল্লাহ সামিও ওকে রাইট সামিউন দেয় ওকে আচ্ছা ঠিক আছে চলো সামিউন বোধ হয় শুনতে পাচ্ছে না তাহলে আমরা একটু দেখি যে টাইপস অফ ফ্রেজেস এখন প্রশ্নটা আসে যে আপনি যে বললেন প্রথমে পার্স অফ স্পিচ এর সাথে ফ্রেজের একটা সম্পর্ক আছে কেমন সম্পর্ক যে এই যে ফ্রেজ গুলো এই ফ্রেজ গুলো এক একটা পার্স অফ স্পিচ এর বিপরীতে বসে মানে সাবস্টিটিউট হয়ে বসে সো এই কথাটা কি আসলে সত্য নাকি এমনিই বললেন চলো আমরা একটু দেখি যে কথাটা সত্য নাকি মিথ্যা আমরা বলছি এমন কিছু শব্দ অর্থাৎ কিছু শব্দ গুচ্ছ যেটাকে আমরা বলছি সেই শব্দ গুচ্ছ একটা সেন্টেন্স কে কমপ্লিমেন্ট করছে হেল্প করছে সেন্টেন্সটাকে কি করার জন্য তার ওভারঅল স্ট্রাকচারটাকে ঠিক রাখার জন্য দিস গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস does not include the subject or object ekhi kotha therefore a phrase contain mane uh, doesn't contain subject or object so a phrase cannot stand alone as a sentence to be important kokhonoi ekta phrase ekta sentence hote parbe na kokhonoi ekta phrase ekta sentence hote parbe na ebong eta ki korte pare na kono complete meaning dite pare na see the following example ei je example tar dike ektu takao to I saw a joker in the street. I saw a joker in the street. Khyal karo. Dhara ame ek jon joker ke dekhte pe echi. Joker er khela aamra shabai pachandu kori. Shai aamadar ke mononon jon kore. So ame ek jon joker ke dekhte pe echi. Indefinite article A ekhane a chhe. Very good. Kono samosha nai. Kano ame jani na joker ta ke. Kothai dekhte pe laam. Street e dekhte pe laam. E jhe kothai dekhte pe laam. Itar jon no aamra jhe in the street use kore laam. এইটাই হচ্ছে একটা ফ্রেজ তার মানে এই ফ্রেজটা কেন ইউজ হয়েছে আমি যদি বলি বাস করি তোমাদেরকে যে ভাই এই ফ্রেজটা কেন ইউজ করেছি নিশ্চয়ই এখানে আমরা কোন একটা নাউন অ্যাডভার্ব অথবা আমরা নাউন ফ্রেজ এগুলো ইউজ করতে পারি সো আলটিমেটলি এই যে ফ্রেজ কথাটা চলে আসে যে শুধুমাত্র নাউন অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভ এগুলোও না কি হতে পারে নাউন ফ্রেজ অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ তাহলে কি কখনো সেটা কমপ্লিট সেন্স দিবে হ্যাঁ দিবে কারণ ফ্রেজ এর সাথে আমাদের আগে পরে বেশ কিছু অংশ যুক্ত থাকবে তো এটা নিয়েও ভয় ভয় কিছুই নেই এখন আসো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে যখন ফ্রেজ এর কথা বলি তখন পজিশন অফ পার্সন স্পিচ জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো তোমরা কি এই পার্সন স্পিচ এর পজিশন গুলো বুঝতে পেরেছো এই যে আমি সারাদিন বলি প্রত্যেকটা লেকচার শিটে লেখা আছে প্রত্যেকটা জায়গায় যখনই বলি রাইটিং এর ব্যাপারে বলি বারবার বলি যে অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন ডিটারমিনার প্লাস নাউন এই কথাগুলো কি মনে আছে নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ভ এর আগেও অ্যাডভার্ভ বসে ভার্ভ এর পরেও অ্যাডভার্ভ বসে বি ভার্ভ এর পরে অ্যাডভার্ভ বসে তারপরে মেন ভার্ভ বসে এই স্ট্রাকচার গুলো কি মনে আছে 
এই স্ট্রাকচার গুলো যদি মনে থাকে তাহলে দেখো ফ্রেজ ক্যান অ্যাক্ট এজ এ নাউন অ্যাডজেকটিভ প্রিপোজিশন অর এন অ্যাডভার্ব উইদ ইন এ সেন্টেন্স সো বেসিক্যালি একটা ফ্রেজ নাউন হিসেবে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে প্রিপোজিশন হিসেবে এবং অ্যাডভার্ব হিসেবে ইউজড হতে পারে দা ফাংশন অফ এ ফ্রেজ ডিপেন্ডস আপন ইটস কনস্ট্রাকশন এন্ড প্লেস ইন এ সেন্টেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে প্লেস ইন এ সেন্টেন্সই পজিশন আমি যে পজিশন 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 বলে বারবার তোমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করি এই পজিশনই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা অর্থাৎ একটা ফ্রেস ডিপেন্ড করে তা কিভাবে গঠিত হয়েছে এবং তার পজিশনটা কি তাহলে বুঝতেই পারছো ঘটনাগুলো সো বেসড অন ইটস ফাংশন ইন এ সেন্টেন্স এক সেন্টেন্স এটা কিভাবে ব্যবহৃত হয় এটার উপর ভিত্তি করে আমরা কতগুলো ফ্রেস পাই নাউন ফ্রেস পাই আমরা কি পাই আমরা আমরা নাউন ফ্রেস পাই আমরা ভার ফ্রেস পাই আমরা অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস পাই আমরা কি ফ্রেস পাই আমরা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস পাই আমরা অ্যাডভার্ব ফ্রেস পাই আমরা জিরান ফ্রেস পাই খুব ইম্পর্টেন্ট না খুব ইন্টারেস্টিং না জিরান মানে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি আর এর সাথে যখন কিছু ওয়ার্ডস আমরা যোগ করে দেই সেটাই হয়ে যায় জিরান ফ্রেস ইনফিনিটি ফ্রেস কি এটা আমি তোমাদেরকে বহুবার পড়িয়েছি মডিফার প্র্যাকটিস করার সময় সো আলটিমেটলি ইনফিনিটি ফ্রেস হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান প্লাস ওয়ার্ডস সেটা হতে পারে নাউন প্রোনাউন অথবা নাউন ফ্রেস যে কোনো কিছু তারপরে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ আছে অ্যাপসলিউট ফ্রেজ আছে সো চলো আমরা একটু দেখি প্রথমেই এই নাউন ফ্রেজটা কি সো আবারও একই কথা বলছি যখন কোন একটা ফ্রেজ একটা সেন্টেন্সে বসে তুমি নিশ্চিত ভাবে মনে রাখো সেটা একটা নাউনের পরিবর্তে অথবা একটা অ্যাডজেকটিভের পরিবর্তে অথবা একটা অ্যাডভার্বের পরিবর্তে বসে এই কথাগুলো যেন তোমার মাথায় থাকে এবং প্লেস ইন দ্য সেন্টেন্স বা পজিশন অফ পার্টিকুলার পার্সন স্পিচ এইটা একটু মনে রাখবা তাহলে দেখো এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে আ ফ্রেজ দ্যাট অ্যাক্টস এজ এ নাউন ইন এ সেন্টেন্স ইস কলড আ নাউন ফ্রেজ ইট কনসিস্ট অফ আ নাউন এন্ড আদার রিলেটেড ওয়ার্ডস প্লিজ নোট করো একটা নাউন এবং আদার রিলেটেড ওয়ার্ডস থাকে ইউজুয়ালি ডিটারমিনার এন্ড মডিফায়ার তাহলে আজ থেকে আমি তো বারবার বলেই আসছি নাউন ফ্রেজ কি কিন্তু যাদের মনে থাকতো না তারা প্রয়োজনে লিখে রাখো তারা লিখে রাখো যে এই যে নাউনের সাথে যে আদার রিলেটেড শব্দগুলো সেগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার সেগুলো হচ্ছে মডিফায়ার এবং এগুলো কি করে অ্যাকচুয়ালি মডিফাই দা নাউন তাহলে একটু দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হয় একটা নাউন ফ্রেস তৈরি হয় নাউন প্লাস মডিফায়ার অর ডিটারমিনার দিয়ে তার মানে হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ডিটারমিনারটা নাউনের আগেই বসে অনেক ক্ষেত্রে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো এই ডিটারমিনার প্লাস নাউন এটাও কিন্তু একটা নাউন ফ্রেস এই ব্যাপারগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করো এখন বলছে যে নাউন ফ্রেস কম্প্রাইজেস আ নাউন এস দা হেড ওয়ার্ড অর্থাৎ ওইখানে মূল শব্দটা হেড ওয়ার্ড মানে মূল শব্দ মূল শব্দটা নাউন নিজেই এবং আদার রিলেটেড ওয়ার্ডস হচ্ছে কি ইদার ডিটারমিনার অর মডিফায়ার না তাহলে একটু দেখান না মানে কিভাবে হয় সেটা না দেখালে কিভাবে বুঝবো বলেন তো দেখি খুব ইন্টেলিজেন্ট মানে খুবই ইন্টেলেকচুয়াল একটা কোয়েশ্চেন যে ভাই দেখান কেমন হয় সো আমরা বলতাম না সাম মানি সাম মানি এইটাকে আমরা একত্রে বলতে পারি একটা নাউন ফ্রেস আই নিড সাম মানি আই নিড সাম মানি এটা হতে পারে একটা নাউন ফ্রেস আবার আমরা পড়েছি না যে কিভাবে মডিফায়ার্স গুলো ইউজ হয় যেমন আওয়ার হাউস এখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে ভাইয়া আওয়ার হাউস ইজ নাইস বা বিউটিফুল হোয়াট এভার একদম নর্মাল একটা বাক্য লিখলাম সবার একটা কোয়েশ্চেন থাকে আমার কাছে ভাইয়া আমরা তো বুঝি এইটা একটা সাবজেক্ট সো এই সাবজেক্টটার নাম কি এইটার নাম কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই করেছে এবং তখন ব্যাখ্যা করতে গেলে আমি বলেছি যে হাউস হচ্ছে নাউন তার আগে আওয়ার বসেছে আওয়ার হচ্ছে একটা পজিটিভ প্রোনাউন যেটা সাধারণত প্রোনাউনের যে পার্সোনাল প্রোনাউন আছে সেইটার যে আমাদের কি আছে বলো দেখি সেটা হচ্ছে কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে সেখানে পজিটিভ প্রোনাউন থাকে যেটা হচ্ছে উই আস আওয়ার বা আই মি মাই এখন কথা হচ্ছে এই আওয়ারটা যখন আবার নাউনের আগে বসে তখন সেটা অ্যাডজেকটিভ হয়ে যায় তাই তার নাম হয় পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ এই কথাগুলো আই হ্যাভ টোল্ড অফ টাইম কিন্তু আজকে আমি পূর্ণাঙ্গ হয়ে বোঝাতে পারবো যে এইটার একটা নাম হচ্ছে নাউন ফ্রেজ এটার একটা নাম কি এটার একটা নাম হচ্ছে নাউন ফ্রেজ তাহলে বাক্যের শুরুতেও নাউন ফ্রেজ হতে পারে বাক্যের শেষেও নাউন ফ্রেজ হতে পারে তাহলে চলো একটু দেখি যে কি কি এক্সাম্পলস আছে দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে দে হায়ার হায়ার মানে হচ্ছে কাউকে চাকরিতে নেয়া 
বা কোনো কিছুতে ইনভলভ করা দে হায়ার আ হিউজ বিউটিফুল হাউস একটু বোঝার চেষ্টা করো একটা নাউন ফ্রেস কত ভাবে ইউজ হতে পারে একটা নাউন ফ্রেস সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হতে পারে মাত্র দেখালাম একটা নাউন ফ্রেস অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হতে পারে কেন ভাইয়া কেন ভাইয়া কেন তার কারণ হচ্ছে খেয়াল করো প্লিজ তার কারণ হচ্ছে তুমি ভুলে যাও তুমি যখন বাক্যগুলো লেখো তুমি লেখো না যে দা নেম অফ মাই কান্ট্রি ইজ the name of my country is bangladesh acha eta na hoy ami phrase er akare likhechi bangladesh is my country bangladesh is my country ei country ki noun na bangladesh ki noun na eta ki subject na eta ki object na তাহলে কথাটা কি বুঝতে পারছো দে হায়ার আ হিউজ বিউটিফুল হাউস এখন একটু বুঝার চেষ্টা করতে হবে দে হিউজ বিউটিফুল হাউস বা দে হায়ার আ বিউটিফুল হাউস সো এই যে বিউটিফুলটা এটা কি এটা মডিফায়ার্স না এটি কি একটা অ্যাডজেকটিভ না এটা কি একটা নাউন না তাহলে এই পুরো অংশটা মিলে কি হয় একটা অবজেক্ট না আর এই অবজেক্টটা কি কতগুলো শব্দ দিয়ে তৈরি না তাই এই অবজেক্টটার নাম হচ্ছে নাউন ফ্রেজ একই ভাবে শি বট আ ডিসেন্ট ব্ল্যাক শার্ট তার মানে এই ব্ল্যাক শার্ট টাই কথা বলা হচ্ছে কিন্তু তার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক তার কিছু বৈশিষ্ট্য ওই হাউস এর মতো হাউস এর কথাই বলেছে আমরা বলতে পারতাম দে হায়ার্ড হাউস দে হায়ার্ড হাউস আমরা বলতে পারতাম না কিন্তু আমরা বললাম দে হায়ার্ড হিউজ বিউটিফুল হাউস আমরা বলতে পারতাম না শি বট আ শার্ট শি বট আ শার্ট সে একটা শার্ট কিনেছিল কিন্তু আমরা বললাম শি বট আ হিউজ সরি ডিসেন্ট ব্ল্যাক শার্ট তাহলে এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো এই যে বৈশিষ্ট্য গুলো প্রকাশ পাচ্ছে এই প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শব্দ আমাদের এখানে অ্যাড করা হচ্ছে এই গুচ্ছ আকারের শব্দ গুলোকে আমরা কি বলছি নাউন ফ্রেজ যখন এটা অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয় তাহলে একটু দেখি যে সাবজেক্ট হিসেবে কি নাউন ফ্রেজ ইউজ হয় না ওয়ান অফ আওয়ার ক্লোজ রিলেটিভ নেভার ড্রিঙ্কস কফি তাহলে একটু খেয়াল করো নেভারটা হচ্ছে এখানে একটা অ্যাডভার এখানে ড্রিঙ্কস হচ্ছে মেইন ভার্ব আর কফিটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট এটা একটা নাউন তাহলে এখানে এই পুরো অংশটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট কিন্তু আমরা তো বলতে পারি না যখন আমাদের কাজ করে এই সাবজেক্টটা কি রে আমরা একটু বলি যে ওয়ান হচ্ছে ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন এটা তোমাদের ব্যাখ্যার জন্য অফ আওয়ার ক্লোজ রিলেটিভস নেভার ড্রিঙ্কস কফি তা এখন এই ওয়ানটা যে আমাদের ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন এটা তো আমরা পড়েছি এভরি ওয়ান নো বডি নো ওয়ান এনিবডি বলেছি না আচ্ছা এখন এই পুরো অংশটাকে বলা হয় নাউন ফ্রেস কেন কেন বলা হয় বুঝার চেষ্টা করো এই যে ক্লোজ রিলেটিভ রিলেটিভ হচ্ছে আমাদের কি আমাদের হচ্ছে এখানে কি প্লুরাল নাউন এই ক্লোজ হচ্ছে কি একটা অ্যাডজেকটিভ আর এখানে ওয়ান অফ আওয়ার কিন্তু যদি এখানে আমরা চিন্তা করি যে এই ফ্রেজাল যে অবস্থাটা নাউন ফ্রেজের এইটা থেকে কিভাবে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট করব তখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যখনই অফ দিয়ে বা ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি দিয়ে বা এস ওয়েল এস দিয়ে ঠিক আছে অ্যালং উইথ দিয়ে যখন কোন একটা অংশ সাবজেক্টেরই অংশ এটা পুরো সাবজেক্ট না নাউন ফ্রেজটা তাহলে এই সাবজেক্টের অংশ যখন থাকবে তাদেরকে আমরা কি করব না তাদেরকে আমরা চিন্তা করব না অর্থাৎ অফ এর পরে যত যাই নাউন থাকুক না কেন ওগুলো আমাদেরকে চিন্তা করার কোন দরকার নেই আমরা জাস্ট চিন্তা করব এর আগে যেই সাবজেক্ট আছে সেটা নিয়ে সো ওয়ান হচ্ছে কি ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন দ্যাটস হোয়াই এখানে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আমরা ড্রিঙ্কস ইউজ করেছি দেখো প্রত্যেকটা জিনিস এই গ্রামার বা এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ওটা অনেক মজার যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি শিখতে চাও বুঝার চেষ্টা করো আন ইন দা উইন্ডো শাউটেড ফর হেলথ একটু চিন্তা করো তো আমি কি এটা লিখতে পারতাম না আন শাউটেড ফর হেলথ তাহলে এখানে আমি উমেন ইন দা উইন্ডো কেন বললাম তার মানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে উইমেনটার কথা আমি বলছি সে উইন্ডোতে দাঁড়িয়ে আছে বা উইন্ডো দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে ইন দ্যাট রিগার্ড আন ইন দা উইন্ডো শাউটেড ফর হেলথ धारणा कमेंट बक्स कि लिखे देखाओ 
তোমরা দুই ভাবে দেখাতে পারো তোমরা একটা সেন্টেন্স এর ভেতর দেখাতে পারো এবং তোমরা একটা নরমাল ওয়েতে তোমরা লিখে দিতে পারো আমি একটু চেক করতে চাই যে আমার এই স্টুডেন্ট গুলো এই সাবজেক্ট আর অবজেক্ট রূপে নাউন ফ্রেজ গুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয় সেটা লিখতে পারে কিনা সো আমি একটু কমেন্ট গুলো চেক করি যে নাউন ফ্রেজ এর কিছু এক্সাম্পলস দেওয়ার মতো নাউন ফ্রেজ এর কিছু এক্সাম্পলস দেওয়ার মতো আমাদের আসলেই কি আছে কিনা আমাদের আমরা বুঝেছি কিনা সেই পরিমাণ যথেষ্ট আমি একটু দেখি হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে ডান আচ্ছা এখানে আমার কি হচ্ছে না রিফ্রেশ হচ্ছে না এবার রিফ্রেশ হয়েছে ওকে ইন্টারনেটটা খুব প্রবলেম করছে আমি এক্সট্রিমলি সরি বাই দা ওয়ে যদি ইন্টারনেটটা খুব প্রবলেম করে থাকে কারণ এই ইন্টারনেটে আমার আমার হাতে নেই বাবা আমি খুবই সরি হ্যাঁ ইন্টারনেটটা আমার হাতে নেই ওকে ওকে ডান 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 ঠিক আছে এখন আমি একটু দেখি তো দেখতে পারি কি না ওকে ডান হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ একটু দেখি কারা কারা লিখতে পারছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ওকে আই লাইক টিচার উইথ প্লেজার কিউট গার্ল ভেরি গুড ফাতিহা দা লিটল বয় ওয়া ভেরি গুড ভেরি গুড ওয়ান অফ আওয়ার ক্লোজ রিলেটিভ আচ্ছা ওয়ান অফ আওয়ার ক্লোজ রিলেটিভ হ্যাঁ 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 এই পুরোটাই নাউন ফ্রেজ জি ভ্যা জি ভ্যা ঠিক আছে ডিটারমিনার কি মডিফায়ার কি ভাই একটু আবার বলবেন আচ্ছা আচ্ছা হাসিবুর স্বাদ আচ্ছা আবার বলবো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আমি বলতেছি ব্যাপারটা হচ্ছে আলটিমেটলি ডিটারমিনারটা হচ্ছে একটা নাউন যখন বসে তার আগে বসে এই যে দেখো আ কিউট গার্ল এই যে এই জিনিসটা এই কিউটটা হচ্ছে কি একটা মডিফায়ার মানে একটা মেয়ের কথা বলা হচ্ছে মেয়েটা দেখতে খুবই কিউট বা একটা হ্যান্ডসাম বয় শুধু মেয়েদের কথাই কেন বলবো ছেলেরা তো হ্যান্ডসাম হয় তাই না সে হ্যান্ডসাম বয় যে হ্যান্ডসামটা সেটা হচ্ছে আমাদের কি একটা মডিফেয়ার তার মানে কি বয়টাকে বয় হচ্ছে একটা কমন নাউন নাউনকে যে বিশেষায়িত করে সেটা হচ্ছে মডিফায়ার আর নাউনের পরিমাণকে যে নির্দেশ করে আবারও বলছি নাউনের পরিমাণকে যে নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে ডিটারমিনার ঠিক আছে যেমন আওয়ার হাউস এটা আমাদের আমাদের কি একটা পরিমাণ না আমাদেরকে একটা পরিমাণ না সো এই আওয়ারটা কিন্তু একটা ডিটারমিনার কেমন ডিটারমিনার তোমরা সারিয়ার ভাইয়ের ক্লাসে পড়েছো সেটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ লাইক ডিটারমিনার এবং আমিও তোমাদেরকে বহুবার এইগুলো পড়িয়েছি ঠিক আছে সো যারা যারা বুঝতে পারোনি তারা অবশ্যই আমার আগের ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে করবে কারণ আগের ক্লাসগুলোতে আমি অনেক অনেক ব্যাখ্যা করেছি যে ব্যাখ্যাগুলো তোমরা হয়তো একদিন খুব খুব কাজে লাগবে তোমাদের সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস আর গোয়িং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আ বিউটিফুল গার্ল ভেরি গুড দ্য মিস্টেরিয়াস এনসিয়ান বুক ওয়াও ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে নাইস নট ব্যাড নট ব্যাড নট ব্যাড এট অল তোমার ধর্ম ইয়োর রিলেজিয়ান it can be a noun phrase right our religion amader dharmo it can be a ki amader noun phrase to erokom hajar o noun phrase ache noun phrase er kono shesh nei shudhu kothay amader ke bedhe thakte hoy noun phrase ta amra bujhte pari na je kibhabe noun phrase ta boshe to ei jinish gulo amra ektu bojhar chesta korbo tahole amra ki korte pari acha head noun ta ektu dekhay dite pari tale ei khetre koy ekta jinish dekho amra jodi lekhi je the man khyal koro the ম্যান যার হচ্ছে ডিটারমিনার প্রবলেম সেও বুঝে ফেলবা এই ম্যান হচ্ছে কি এখানে আসল নাউনটা না মানে মূল নাউনটা না এই যে হেড ওয়ার্ড না এটা হেড ওয়ার্ড না আচ্ছা তাহলে দাঁটা কি আসলে এই দাঁটা এখানে মডিফায়ার হিসেবেও কাজ করতে পারে বা আমরা এটাকে ডিটারমিনারও বলতে পারি সো আলটিমেটলি আমরা লিখে দিলাম এইভাবে ওকে আচ্ছা আমরা বললাম এ গার্ল একজন বালিকা এই গার্লটা হচ্ছে কি এটা মেন নাউন না এটা হেড ওয়ার্ড না তাহলে এর আগেরটা যেটা হবে এটা নিশ্চয়ই কি হবে ডিটারমিনার বা এরকম মডিফায়ার হবে ডি স্ল্যাশ এম আচ্ছা এখন বললাম দা ক্যাট ইন দা উইন্ডো একটু আগে জাস্ট যা করলাম দা ক্যাট ইন দা উইন্ডো একটু এখন বুঝার চেষ্টা করো ইন দা উইন্ডো এইটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাখ্যা দা ক্যাট ইন দা উইন্ডো খেয়াল করো এটা অবশ্যই একটা কমপ্লিট কোনো ধারণা দিচ্ছে না দা ক্যাট ইন দা উইন্ডো একটা সিচুয়েশন তার মানে এই যে দাঁটা এই ক্যাট হচ্ছে নির্দিষ্ট নাকি উইন্ডো নির্দিষ্ট আমাকে বলো ক্যাট হচ্ছে হেড নাউন ক্যাটটাই মূল জিনিস আচ্ছা তাহলে দাঁটা কি এজ ইউজুয়াল মডিফায়ার্স তাহলে এই উইন্ডোটা কি ইন দা উইন্ডো এটাও মডিফায়ার্স এটাও মডিফায়ার্স এবং এই পুরোটা মিলে তৈরি হয় হচ্ছে একটা কি একটা হচ্ছে নাউন ফ্রেস তো জিনিসগুলো খেয়াল করো এই জিনিসগুলো খেয়াল করো তো আশা করি তোমরা নাউন ফ্রেস পারবা এখন আসো প্রিপোজিশনাল ফ্রেস সম্পর্কে একটু বলি What do we mean by prepositional phrase? এখন অনেকের একটা ধারণা যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ গুলো অনেক বড় বড় হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ গুলো 
যখন আমরা লিখি প্রিপজিশন থাকতেই হয় এটা রাইট প্রিপজিশনাল ফ্রেজ এ প্রিপজিশন থাকে আর একটা হচ্ছে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ গুলো কখনো ছোট হতে পারে না সো আলটিমেটলি এই ধারণা গুলো আমরা আজকে ভাঙবো সো প্রিপজিশনাল ফ্রেজ কি যখন একটা প্রিপজিশনের পরিবর্তে যখন একটা প্রিপজিশনের পরিবর্তে একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্সে একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ড বসে সেটাকে আমরা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলি ভাইয়া কিভাবে দেখো আ ফ্রেজ কম্প্রাইজিং আ প্রিপজিশন এন্ড দেন অবজেক্ট অফ দা প্রিপজিশন অর্থাৎ নাউন অর প্রোনাউন আমি সব সময় তোমাদেরকে একটা ধারণা দিয়েছিলাম সেই ধারণাটা ছিল যে প্রিপজিশন প্লাস নাউন বা প্রোনাউন मडिफायरिटारेबल In the room, is a determiner, is a noun. Under a tree, modifier noun. At the door, is a preposition, modifier noun. So, this is what we are talking about. This is preposition plus noun, pronoun, noun, phrase. Ultimately, this is what we are talking about. The door, noun, phrase, na. the room, noun, phrase. So, we are talking about the same thing. So, we are talking about the prepositional phrase as a noun or pronoun, which is called the object of the preposition. This is what we are talking about. কাকে কি বলা হচ্ছে তাহলে এক্সাম্পলস গুলো দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাব একটা প্রশ্ন আসে অনেক বেশি ভাইয়া প্রিপজিশনাল ফ্রেজ গুলো কি বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় ইয়েস ভাইয়া এটা মাথায় রাখবে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ গুলো বাক্যের শেষেই ব্যবহৃত হয় প্রিপজিশনাল মানে যেই ফ্রেজ গুলো এগুলো সাধারণত বাক্য শুরুতে ব্যবহৃত হয় না তাহলে দেখো দা কিডস ওয়ার লাফিং এট দা জোকার তাহলে এই যে এট দা জোকার এই যে আমার প্রিপজিশন প্লাস নাউন ফ্রেজ হয়ে গেল কি প্রিপজিশনাল ফ্রেজ He is sleeping on the carpet. Tell me, age am I? What is it? Preposition plus our noun phrase. Tell me, what is it? Prepositional phrase. The teacher looked at the blackboard. Age at what is it? Preposition. Age the blackboard. What is it? Am I? Can it be noun phrase? Now, look. He drives the car at high speed. Age at what is it? Preposition plus noun phrase. High speed. Age high. What is it? Modifier. Speed. What is it? Am I? Noun. High. What is it? Mode. The adjective. Now, look. He always speaks in a loud voice. তার মানে সে সব সময় জোরে কথা বলে এই যে আমার প্রিপজিশন এই যে আমার মডিফায়ার মানে অ্যাডজেকটিভ এই যে আমার নাউন তাহলে বুঝতেই পারতেছো প্রিপজিশনাল ফ্রেজ গুলো সাধারণত একটা সেন্টেন্সের শেষে গিয়ে বসে এবং অবভিয়াসলি একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজে মানে 100% যেটা থাকতেই হবে সেটা হচ্ছে প্রিপজিশন প্লাস নাউন অর প্রোনাউন অর নাউন ফ্রেজ তাহলে এটা যদি আমরা একটু বুঝি আমরা মডিফায়ারস এগুলো পড়েছিলাম না प्रिपोजिशनल फ्रेज गो प्रिपोजिशनलिफाई करते আচ্ছা এখানে নেটওয়ার্ক না ডিস্টার্ব হচ্ছে না ঠিক আছে তো ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা দেখি দেখি কারা লিখতে পারতেছে খুব ইজি খুব ইজি মুখস্থ করার দরকার নেই গুগল করার দরকার নেই গুগল করিও না গুগল করিও না গুগল না করে মুখস্থ না করে বুঝে অ্যান্সার দাও আমি তোমাদেরকে একটা দিয়ে দিছি যে প্রিপজিশন প্লাস নাউন প্রোনাউন ও নাউন ফ্রেস এটা সবচেয়ে বেশি পরিমানে এখন দেখো আমি কিন্তু ফ্রেস তোমাদের বহু আগেই ইন্ডিকেশন দিয়ে পড়িয়ে দিছি আজকে শুধু একদম হাতে কলমে তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে তোমরাও পারো জাস্ট তোমাদেরকে টেকনিক গুলো জানতে হবে টেকনিক গুলো জানতে হ্যাঁ মাঝে মাঝে ইউজ হতে পারে হতে পারে আহ শুরুর দিকে ইউজ হতে পারে এক দুইটা আমি একদম রাইট অফ করিনি কিন্তু খুবই কম খুব কম খুবই কম ঠিক আছে দা ফার্ড ফ্লাইং ইন দা স্কাই ভেরি গুড অন অ্যাকাউন্ট অফ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাইস শি ওক আপ এট মিড নাইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভেরি গুড Uh, very good. Very good. 
Very good, nice. Very good, very good. Nice, very good. Darun, Darun, chalo. Tapre dekhi. Shuranjan is the best boy in the class. Excellent, 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 excellent. Acha, acha, acha. Eta hobe English is a interesting language with the pade. Da hobe na. Oh, thank you very much. Hello, course answer diye diso. The sharp pencil. Wow. Acha. Okay, done. Tala buste parta soje. Noun phrase shate preposition add hoye hi kintu. Eta prepositional phrase hote pare. Nice. Very good. Tala ar kono prashno nai. Hey. Tala ami bolii. Uje in time, on time. Ij videos gula amra dekhi. Egulo ki prepositional. Phrase. Current time hoche noun. Are erage on by in hoche preposition. Samiji boli on time. Be there on time. Be uh, sorry. Be there on time. Ita hoche prepositional phrase. Bhaiya, egolaki shab lagbe. Na kokon kothai lagbe. Flowcharte shita ham bolle dibo. But tomar shekhar udeshye, tomar shekhar jono agents gula bolte si. To tomar ek to bujar chesta koro. Taole buste barbe. Tika chhe. एक टू बोझा चश्मा करो, ओके। ताल आमी, आमी जो दी तुम्हारे के एक टू बोली, जे प्रीपोजिशनल फ्रेज गुल आरो बोलते, तुमरा की जानो, जे वो ही जे, तुमरा जे कॉम्पाउंड प्रीपोजिशन पोड़े चा, कॉम्पाउंड प्रीपोजिशन पोड़े चा, जे कॉम्पाउंड प्रीपोजिशन गुलो प्रीपोजिशनल फ्रेज, शे गुलो कोनो कोनो टा� এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি ওকে আর কোন क्वेश्चन আসছে না আর কোন क्वेश्चन আসছে না ওকে কোনো সমস্যা নাই ওকে ঠিক আছে আচ্ছা বলো তো এটা কি বাই দা নেম অফ আমাকে বলো তো এটা কি ধরনের ফ্রেজ আমাকে বলো তো একটু কমেন্টে বাই দা নেম অফ আমরা বলি না বাই দা নেম অফ আল্লাহ বাই দা নেম অফ আল্লাহ অলমাইটি এটা কি ফ্রেজ আমাকে একটু বলো দেখি দেখি কারা বলতে পারে আর একজন শুধু অন অ্যাকাউন্ট অফ বলেছিলে আর কিছু নেই आर किचु नहीं रुकूं शुरू हो देखी तुमरा बोलते बारों की ना देखी 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 तारा तारी ये जो by the name of Allah बा by the way ये जो कथा है कथा है बोलो by the way दोस्त क्या मना चीज ये by the way हो चेक टा prepositional phrase ये by the name of हो चेक टा prepositional phrase ये गुलाम आदर के शिक्त हो आबे आवारों बोल ची बुझे बुझे शिक्त हो आबे तुमरा कौन जे कौन मूल्य बोलो तो जे कौन ताहले शिक्ते हो बे बुझे बुझे ठीक और ताहो बे शिक्तो हो बे बुझे बुझे ठीक आजे ओके ए पर जो तो शबाई ठीक तक बुझते पे रची आलम तो नहीं ला दस नाइस थैंक यू वेरी गुड प्रीपरेशनल ना प्रीपोजिशनल फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज ऑन योर वेडिंग वाव एक्सीलेंट आई लाइक दैट थम्स अप थम्स अप आगे ब जे ए पर जो तो बुझा कैसे कीना बाए ए जिनी जो ना हम धोते पड़े कीना ए ही फ्रेज गुलो यूज़ करे हम रा किंतु साधारण तो की कर बो हम रा अच्छे ए पार्टिकुलर फ्लोचर्ड गुला लीक बो समझे फ्रेज गुलो जाना टा खूबी खूबी जरूरी तापर देखो एडजेक्टिव फ्रेज किया चे एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज a phrase that acts like an adjective in a sentence is called an adjective phrase. That means, a phrase that adjective is called an adjective. So, if you don't have to open the mouth, you don't have to open the mouth. 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 You don't have to open the flow chart. You don't have to open the mouth. You don't have to open the mouth. So, a phrase that acts like an adjective in a sentence is called an adjective phrase. Then, let me try to test again. Adjective ke shorai day. Adjective phrase er kasta ki adjective jekhane boshar kotha chilo. Shekhane adjective shoh kicho aro shabdo bojbe. Na holi ta naam hoye jabe adjective phrase. Chhi kase. Taole dekhi to like an adjective, it modifies. That means gives more information about. Amra modifies mane ki bojhi. Jokhon kono ekta jinisher ba kono ekta bostur ba bektir ब्यापारे एक ता एडिशनल इनफॉरमेशन दिया हुआ है। शेटा के हमरा बोली कि अल्टीमेटली मॉडिफायर। सो शेटा की कोड़े इट मॉडिफाइज़ एन नाउन और प्रोनाउन। इज़न्ट इट ट्रू? अमा के बोलो तो। शायदान ता एड्जेक्टिव गुलो की नाउन है रागे बोशना, बाप प्रोनाउन है रागे बोशना। इट कंसिस्ट ऑफ एड्जेक्टिव other words जे गुला अच्छे नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करो ठीक है सर ये तीन तरीके से मौने रख सी ओके डन एक तो एग्जांपल गुलो देखी तो a kid on the roof is looking at the sky a kid on the roof is 
looking at the sky ekhon ami bollam je a kid is looking at the sky ekta bachcha sky er dike taka ache akasher dike takiye kichu ekta dekhche tole eta ki uttor hoto na ba eta ekta purnango bakko hoto na obosshoi hoto a kid is looking at the sky jokhon boli tar manei hocche 100% eta ekta bakko sentence clause kintu ei je she kothay theke ei je noun ta ke she ki korteche ultimately ei noun ta ke ei je फ्रेजेक्टिवेटा ইউজ করতে পারি কিছু অ্যাডজেকটিভ কে নিয়ে কিন্তু তার মানে এরকম না যে নাউন প্রোনাউন কে মডিফাই করতে পারে এমন অন্য কোন শব্দ বুঝতে পারবে না সো ইন দ্যাট কেস এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে পজিশনটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পজিশনটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটু আগে আমরা দেখলাম যে হি ইজ স্লিপিং অন দা কার্পেট একটু বোঝার চেষ্টা করো এই যে সেন্টেন্স গুলো ধরো নিজে লেখো এটা ম্যাথমেটিক্স এর মতই এটা ম্যাথমেটিক্স এর মতই হি ইজ স্লিপিং হি ইজ স্লিপিং অন দা देखो तो मडिफाई करते रूफ मान छापर थका एक बालक बुजते खुबी इंटरेस्टिंग जिन अर्थात तुम्हें चिंता करते पाखनेिपिंग कार्पेट लिखल on the roof is looking at the sky তাহলে যে তো আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই on the roof একটা অবস্থানের কথা বলছে আর আমরা জানি যে অ্যাডজেকটিভ গুলো সাধারণত অবস্থানের কথাকে ব্যাখ্যা করে বা বোঝায় সো এই যে ব্যাপারগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো দেখো দা বয় স্ট্যান্ডিং ইন দা শপ तुम्हारा सबसे परीक्षा शब्द आगे उन 
আমার কথাটা কি বিশ্বাস হচ্ছে আমাকে বলো আমাকে বলো না বুঝলে বলো বুঝে যে বুঝে যাবে সে কাজে মানে তার কাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সে তার কাজ হয়ে যাবে যে বুঝে যাবে তার কাজ হয়ে যাবে হ্যাঁ অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেন ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ঠিক আছে ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ডান 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 আমি ধরেই নিতে পারি তোমরা অনেকে এটা পারো এবং আমি বিশ্বাসও করি পারো এটা একটু রিভিশনও হয়ে যাচ্ছে আর যারা অল্প অল্প পারতাম তারা এখন একটু একটু করে শিখা শুরু করেছি একটু বোঝা শুরু করেছি আর যারা মোটামুটি একটা রিভাইস দিয়ে ফেলেছ আমার সাথে সাথে লিখে দিকে তাদেরকে স্যালিউট ঠিক আছে তো বুঝতেই পারছো ঘটনাগুলো একটার সাথে আর একটা ক্লোজ রিলেটেড আর লেডি উইথ লং হেয়ার এই যে অতিরিক্ত তথ্যটা দিল যে একজন লেডি যার হচ্ছে লম্বা চুল ইজ ওয়াকিং ইন দা গার্ডেন অর্থাৎ সে হচ্ছে হাঁটছে তাহলে দুইটা ঘটনা বলেছিলাম যে এই যে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি অথবা প্রিপোজিশন এগুলোর পরে যে অংশ থাকে সেখানে যতই সাবজেক্ট থাকুক না কেন যতই সাবজেক্ট থাকুক না কেন সেগুলো গণাতে ধরবে না সেগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে না আমাদেরকে এইটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে আ লেডি দা বয় ঠিক আছে সাবজেক্ট বার্ড এগ্রিমেন্টের জন্য আর এই নাউন ফ্রেজের নাউন অংশকে বাদ দিয়ে যে অংশটা থাকে সেইটাই হচ্ছে অ্যাবজেক্টিভ ফ্রেজ সেটাই হচ্ছে অ্যাবজেক্টিভ ফ্রেজ এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া শি গেভ মি এ কাপ ফুল অফ টি তাহলে একটু খেয়াল করো এই কাপ তো হচ্ছে নাউন তাহলে নাউনের পরে সেই কাপটার সম্পর্কে একটা তথ্য দেওয়া হয়েছে সেই কাপটা ছিল চা দিয়ে পরিপূর্ণ ফুল অফ টি সইটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ আ স্টুডেন্ট फ्रॉम মাই কলেজ আমার কলেজের একজন স্টুডেন্ট ওন দা কম্পিটিশন তাহলে এই যে স্টুডেন্ট फ्रॉम মাই কলেজ फ्रॉम মাই কলেজ তো হচ্ছে কি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ ঠিক আছে সো এই ভাবে করে চিন্তা করতে হবে এবং পড়াশোনার পরিধি বাড়াতে হবে কারণ এই জিনিসটা তোমাদের জন্য দরকার ছিল হ্যাঁ একই লাগে জাস্ট নাউনটাকে আলাদা করবা নাউনটাকে আলাদা করবা এখন বলো ঠিক আছে যদু নাউনটাকে আলাদা করবা কি আলাদা করবা কাকে আলাদা করবা নাউনটাকে একটু আলাদা করবা ঠিক আছে নাউনটাকে একটু আলাদা করবা ঠিক আছে দ্যাট ইজ ইট আর কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না নাউনটাকে আলাদা করবা ওকে ডান ওকে ডান 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 ঠিক আছে চলো তারপরে দেখি আজকে আর তোমাদের ছোট্ট এই সময়টা বেশি প্রেশার দিব না অনেক সময় পার হয়ে গেছে আজকে এটা দিয়ে শেষ করব অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ দিয়ে আমরা শেষ করব তাহলে দেখো তো এই চারটা ফ্রেজই গুরুত্বপূর্ণ বাকিগুলো আমাদের লাগবে মডিফায়ার্স এর জন্য লাগবে ফ্লো চার্ট এর জন্য লাগবে পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট এর জন্য লাগবে নিজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য লাগবে তো দেখো অ্যাডভার্ব ফ্রেজ বা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এটা আসলে কি এটা ঘটনাটা কি আসলে ঘটনাটা হচ্ছে আ ফ্রেজ দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ এন অ্যাডভার্ব ইন এ সেন্টেন্স ইজ কলড এন অ্যাডভার্ব ফ্রেজ তার মানে অ্যাডভার্বের সাবস্টিটিউট হিসেবে যা বসে তাই অ্যাডভার্ব ফ্রেজ অ্যাডভার্ব ফ্রেজ মানে অ্যাডভার্বের সাথে কিছু শব্দ যোগ করতে হবে লাইক এন অ্যাডভার্ব ইট মডিফাইজ গিভ মোর ইনফরমেশন অ্যাবাউট আ ভার্ব অর আদার ভার্ব ইন দা সেন্টেন্স ইট কন্টেন্স অ্যান অ্যাডভার্ব অ্যান্ড আদার ওয়ার্ডস নাউন হতে পারে প্রিপোজিশন হতে পারে মডিফায়ার্স গুলো হতে পারে উইচ অ্যাজ এ হোল অ্যাক্টস অ্যাজ এন অ্যাডভার্ব ফ্রেজ তার মানে অ্যাডভার্ব প্লাস কিছু শব্দ মিলেই তৈরি হয় অ্যাডভার্ব প্লেস তাহলে তুমি জাস্ট এইভাবে চিন্তা করতে পারো যে একটা অ্যাডভার্ব প্লাস হচ্ছে সাম ওয়ার্ডস মিলে তৈরি হচ্ছে একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ ওকে দাম দেখি একটু কি হয় এক্সাম্পল গুলো চলে আসে হি ড্রাইভ দ্য কার এট এ ভেরি হাই স্পিড প্লিজ বুঝো প্লিজ বুঝো আমি তোমাদেরকে মডিফায়ার্স প্র্যাকটিস করার সময় দুইটা ঘটনা বলেছিলাম তোমাদেরকে বলেছিলাম যখন বলবে যে পোস্ট মডিফাই প্লিজ বুঝো প্লিজ বুঝো পোস্ট মডিফাই দার্ভ উইথ এন অ্যাডভার্ভ প্রেস পোস্ট মডিফাই দা ভার্ভ উইথ এন অ্যাডভার্ভ ফ্রেস বোঝার চেষ্টা করো একটু মনোযোগ দিয়ে তাহলে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্রাইভস হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কি ভার্ভ ড্রাইভস হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভার্ভ এবং এইটাকে আমরা কি করব মডিফাই করব কিন্তু অ্যাডভার্ভ ফ্রেস দিয়ে এখন দেখো হি ড্রাইভ আ কার ফাস্ট হি ড্রাইভ আ কার ফাস্ট এইটাও কিন্তু আমরা মডিফাই করলাম কিন্তু এখানে শুধুমাত্র একটা অ্যাডভার্ভ এখানে শুধুমাত্র একটা অ্যাডভার্ভ বা হি ড্রাইভ আ কার স্লোলি 
স্লোলি আমরা বলতে পারি কিন্তু এখানে শুধুমাত্র একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু যখন ফ্রেজ কথাটা আসতেছে তখন বুঝতে হবে যে এর সাথে কিছু শব্দের কথা আছে তাহলে একটু বুঝো দয়া করে বুঝো কি ড্রাইভস আ কার এই আকার আমার দেখার দরকার নেই আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে যখনই আমাকে গ্রামারে আস করবে পোস্ট মডিফাই দা ভার্ব উইথ এন অ্যাডভার্ব ফ্রেজ প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস মোডাল ভার্ব থাকতে পারে মোডাল ভার্ব এর সাথে মেইন ভার্ব থাকতে পারে আমি যদি বলি হি ক্যান चिंता कर प्रयोजन नहीं হাই স্পিড হাই হচ্ছে কি অ্যাবজেক্টিভ না স্পিড হচ্ছে নাউন না তাহলে এই যে ঘটনাগুলো আমি ব্যাখ্যা করি মাঝে মাঝে লিখে দেখো তো মিলে কিনা বলো আজকে তোমাদের কাছে ক্ল্যারিফায়ের জন্য না মানে তোমাদের কাছে আস করবো যে আসলেই তোমরা শিখেছো কিনা এই যে তোমাদেরকে এতদিন ধরে ক্লাস করাচ্ছি তোমরা কি উপকৃত হচ্ছ তোমাদের কি কোনো না কোনো কাজে লাগছে ব্যাপারগুলো এইটা আজকে আমি জিজ্ঞেস করব কারণ এই যে ঘটনাগুলো আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট পেপার পড়ানোর সময় বলেছি সেকেন্ড পেপার পড়ানোর সময় পড়েছি যে কোনো প্র্যাকটিস করানোর সময় বলেছি কেন বলেছি কারণ তোমরা যেন আপডেটেড থাকো যেন তোমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারো ঠিক আছে তাহলে হি ক্যান ড্রাইভ এ কার ফাস্ট অর স্লোলি এইটাও আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে আলটিমেটলি এই যে এট এ ভেরি হাই স্পিড এই ড্রাইভটাকে কি করছে মডিফাই করছে পরেরটা দেখো হি ওয়াজ রানিং ভেরি ফাস্ট আমি কি পড়াইছি তোমাকে আমি পড়াই নেই তোমাকে অ্যাডভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ তাহলে আজকে হইছে ঘটনাগুলো এইটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ এইটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ কি করছে এই রানিং মানে মেন সব তো রান এই রানটাকে মডিফাই করছে শি অলওয়েজ স্পিকস ইন এ রেসপেক্টফুল ওয়ে শি অলওয়েজ স্পিকস ইন এ রেসপেক্টফুল ওয়ে মনে রাখবা এই স্পিকস কে এই ইন এ রেসপেক্টফুল ওয়ে দ্বারা কি করা হয়েছে এটা আমাদের মডিফাই করা হয়েছে এখন অনেকে এই প্যাচটা লাগায় কোথায় প্যাচ হয় সেটা বলে দিচ্ছি একদম ক্লিয়ারলি ইন এ রেসপেক্টফুল হয়ে দেখে অনেকে মনে করে এইটা মনে হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ প্রিপোজিশন আছে এ আছে রেসপেক্টফুল ওয়ে অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন এটা মনে হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কিন্তু এখন আমি যদি বলি যে তুমি কিভাবে বুঝবা তাহলে আমি একটা সেন্টেন্সও নিয়ে আসি ভালো কথা একটা সেন্টেন্স নিয়ে আসি ধরো কোনটা নিব হি ড্রাইভ দা কার এট এ হাই স্পিড দেখো হি ড্রাইভ দা কার এট এ হাই স্পিড একটু বুঝো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এইটাকে আমরা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বলছি এটাকে কোথায় লিখলাম এক্সট্রিমলি সরি অ্যাবাউট দ্যাট এক্সট্রিমলি সরি দাঁড়াও এখানে একটু লিখে দিই নাহলে পরে আবার সমস্যা হবে হি ড্রাইভ দা কার বড় করে লিখি হি ড্রাইভ দা কার এট এ হাই স্পিড বলো তো ভাইয়ারা আমাকে আমাকে একটু বলো তোমরা প্লিজ আমাকে একটু বলো এই যে এট এ হাই স্পিড এট এ হাই স্পিড এখানে কি ভেরি আছে রিয়েলি আছে बहुबार एक आगे बोलते चेलमेम हाथ कलम देखाते चाचीम तीन बी नहीं तक कारण तुम्हारा आरोप प्रश्न करता भैया कि प्रिपोजिशनल फ्रेज एडभार्वर मत है যেই ক্ষেত্রে প্রিপোজিশন দিয়ে কিছু একটা শুরু হচ্ছে কিন্তু কি থাকতে হবে কিন্তু এমন একটা অবস্থা থাকতে হবে যেখানে আমার অ্যাডভার্ভ কে মডিফাই করানো হচ্ছে অ্যাডভার্ভ কে সরি ভার্ভ কে মডিফাই করানো হচ্ছে তো ভার্ভ কে মডিফাই করানো হচ্ছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে ঠিক আছে যখন নাউন কে মডিফাই করছে তখন সেটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ যখন ভার্ভ কে মডিফাই করছে তখন সেটা কিসের ফ্রেজ অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ কেন জানো সবার প্রথম দিকে একটা কথা বলেছিলাম একমাত্র অ্যাডভার্ভি হচ্ছে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্সোনাল স্পিচ যেটা না লিখলেও একটা সেন্টেন্স এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে মানুষ বুঝতে পারে আবার এই অ্যাডভার্ভি হচ্ছে এমন একটা পার্সোনাল স্পিচ যার সাথে সরাসরি নাউন এবং প্রোনাউনের কোনো সম্পর্ক নেই এখন বলো ভাইয়ারা যে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা যে অ্যাডভার্ভ আর প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এর পার্থক্য আমাকে বলো এরপরও যদি বুঝতে না পারো আমি আরো বুঝাই দিব একদম বুঝাই দিব আর যদি বুঝতে পারো তাহলে শো সাম লাভ রেসপেক্ট আমাকে একটু বলো প্লিজ 
আমাকে একটু বলো প্লিজ ওকে ডান 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 প্লিজ দুষ্টামি করিও না দুষ্টামি করে কি লাভ তুমি অ্যান্সার দাও অ্যান্সার দাও আমরা বলছি এটাই শেষ এরপর আমরা আর দেখবো না ওকে আচ্ছা এখানে আমার কাছে আসতেছে না কিছুই আমি একটু আমি একটু রিফ্রেশ করি আমি একটু রিফ্রেশ করি আমি একটু রিফ্রেশ করি এই যে রিফ্রেশ করা শেষ এই যে রিফ্রেশ করা শেষ রিফ্রেশ করা শেষ আমি একটু রিফ্রেশ করি ওকে ডান আচ্ছা আমার নেটওয়ার্কটা একদমই বাজে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে তোমরা কি বলতেছ বা তোমরা কি বোঝাচ্ছ ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ডান ওকে ডান ঠিক আছে আমার যেহেতু নেটওয়ার্ক কাজ করতেছে না সেহেতু তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আমরা রাখি আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের ফিডব্যাক গুলা সো আশা করছি তোমরা অনেক ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অ্যান্ড তোমাদের সাথে দেখা হবে আরেকটা ক্লাসে আমি চেষ্টা করবো খুব দ্রুত আরেকটা ক্লাস নিতে যাতে করে এই ধারাটা বজায় থাকে এবং আমরা খুব দ্রুত ফ্লোচারটা শেষ করতে পারি সো আমি চেষ্টা করব একটা ক্লাস আমরা এই উইকে ম্যানেজ করতে পারি কিনা যদি পারি ঠিক আছে সো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম